مرحبا في هذا الفيديو راح نتعرف سوا كيف نعمل قطاع عرضي لطريق مكون من حارتين باستخدام برنامج اوتوديسك 7 3 d 2019 عندي هاي واجهة البرنامج اوتوكاد 7 3 d 2019 مفتوحة عندي راح اضغط على اتأكد اني موجودة على الهوم اروح على اسمبلي من اسمبلي اختار create assembly راح اغير الاسم اغير الاسم من هون assembly number one مثلا ممكن تضيف description للقطاع العرضي للطريق اللي عندك وراح اترك جميع الخيارات الثانية as a default وعم اضغط على اوكي راح يسألني هون specify assembly baseline location راح اضغط في المكان المحدد اللي اني بدي اعمل فيه ال assembly حيطلع لي مربع هاد راح ابدا اضيف الحارات من النقطة هي بالشكل التالي أه بختار الاسمبلي من هون وبضغط على التول بليت انا اوريدي أه ظاهرة عندي ولكن لو مش ظاهرة عندي التول مش لو مش ظاهرة عندك التول بليت ممكن الظاهرة بالشكل التالي تمام وثبتها عملت لها انكر على الرايت سايد من الشاشة فراح اختار من التول بليت البيس لاين من البيس لاين راح اجي هي اللي هون سلكت ماركر بوينت within assembly or insert the base and the ditch راح اجي بكل بساطة اعمل zoom in اختار الناحية اليمنى للاسمبلي والناحية اليسرى بهذا الشكل فكون لي تو اسمبلي للطريق تو حارتين عفوا اليمين واليسار راح اعمل اسكيب عشان اخرج من هذا الامر طيب هل البيس لاين اللي عامل لي فعلا انا بدي اغير من ال من الميل للطريق او العمق او الطول او طول او عرض الحارة كيف راح اعمل هيك؟ فبكل بساطة بختار الحارة اللي بدي اغير من الباراميترز تبعك وجد ما اخترتها بروح على البروبرتيز لو البروبرتيز عندك مش ظاهرة تضغط على كنترول 1 كنترول مع 1 عشان تظهر لك البروبرتيز انا اوريدي ظاهرة عندي واعمل لها اخفاء على واعمل لها انكر على الشمال الايسر من الشاشة فبروح على تحت على خانة البارامترز وببدا بغير من هون مثلا العرض عندي 3.6 متر ممكن بخليه مثلا 5 متر الحارة مثلا بضغط اوكي بلاقي انه الحارة هي اختلفت برجع بخليه مثلا 3 متر 3.6 مثل ما كانت ممكن تغير من الميل هون من سلوب وهكذا بعد ما كم بعد ما خلصنا من آه من اضافة الحارات للقطاع العرضي للطريق راح نضيف آه عنصر ثاني اللي هو الكيرف فرضا انت بدك تعرف اكثر عن الكيرب وبدك تعرف عن خيارات خيارات الكيرب وكيف ممكن تضيفها راح اورجيكم كيف بعد ما اكمل اضافة الكيرب للطريق راح اختار بيسك كيرب اند جتر اضغط عليها واروح للزاوية هاي اضغط باليسار ماوس ضف الكيرب على اليمين بهذا الشكل اضيف كمان من ناحية اليسار ضف الكيرب بعمل سكيل للتخلص من الامر او الخروج من الامر فرضا أنا بدي أغير من الأبعاد والميل والعرض والطول للكرب اللي بفتح على هذا الطريق بعد ما اختار بعد ما أنا سلكت بروح على البروبرتيز وبنزل لتحت على البارامترز بهذا الشكل ببدأ بخير ببدأ بغير من <hesitation> السايد أو الـ insert point القطر ودف القطر سلوب الكرب هايت ودف الدبت طيب ش... أنا بدي أعرف هل هل هالكلام هذا وين بالضبط؟ طيب مثلا الجدر سلوب أي سلوب بالضبط؟ السلوب هاد؟ أوكي طيب آه... الهايت ويتش هايت؟ هذا الهايت هذا الهايت أي هايت؟ فعشان أعرف إيش هالكلام هذا ممكن أروح على الكتر مرة ثانية رايت كليك عليها وأضغط على الهيل أختار الهيل وبنزل لتحت بشوف إيش معنى هالكلام طب موضح لك كل شيء هون موضح لك الليفت السايد الجتر ودف ايش معناه من خلال المعلومات اللي بدي ارسم الموضح عندك في الاعلى ممكن تنزل تحت كمان الكودين دايجرام هي مقطع الكود بوضح لك كل شيء اي شيء مش مفهوم ممكن تعمل الحركه هي يعني. عباره عن تضغط باليمين تختار هيلب فبوضح لك كل شيء غامض او مش مفهوم عندك هي بالنسبه للكيرب لو بدي اضيف ممر للمشاه بنزل بختار البيزك طبعا انا لسه على البيزك وبختار بيسك سايد بروك بروح على 
الكاب اللي عم يجر وبعمل واحدة من اليمين وما واحدة من اليسار بهذا الشكل لو بدي اغير من خصائص الطريق بختار تمام وبروح على الدروبيرتيز بنزع البارامترز بقدر بغير من هون لو بدي اضيف مساحة هون مثلا نص متر عفوا نص متر بهذا الشكل فهون عملت مسافة بين الكاب وبين المر المشاة كمان بقدر بضيف نص متر من الناحية من بين السايد ووك وبين الكاب بهذا الشكل دبل كليك عليها بعمل نص متر بهذا الشكل عملت قطاع عربي لطريق مكون من حارتين باستخدام برنامج اوتوكات سيلو 3D أو الأوتوديسك سيجن 3D 2019 في خيارات كثيرة طبعا ممكن تضيف على الأسمدة اللي عملته الكار في خيارات كثيرة أي شيء مش مفهوم عندك ممكن تعمل خيار الهر وممكن تضيفه لكن هذا بكل بساطة طريقة عمل قطاع عربي أو رسم قطاع عربي لطريق مكون من حارتين باستخدام أوتوديسك سيجن 3D أتمنى يكون هذا الفيديو نال أعجابكم وشكرا جزيلا للمتابعه